玉百草为七夕特别活动，情侣拥抱十五秒就能获得校草选秀大礼包哦，送百草为抱抱果一袋。来来来，免费领取书籍试色纸啊，生理期好伴侣。那一定要保持紧张状态啊！不到线下活动结束，立刻也不能放松。行，请你放心吧啊！我的人全方位在线。有你在，我当然放心了。行，姐，你等会儿，我现在过去。拦截了。没关 系， 等他们线下活动结束以 后， 我们再上线。记 着， 一样一样的 上， 吊足胃口。嗯。想跟你说件事儿，干嘛？我要走了。从哪儿去啊？第一站先去伦敦吧，看看丹姐和孩子。不是，哎，你什么意思呀、啊、你？喂。你要离开北京？我签证已经办好了，机票也订了，你就不要想说服我了，我都想清楚了。晚上叫上朱丽姐，咱们仨喝个酒，喝什么酒啊？散伙酒啊？啊？花朵朵啊？我经营 CC 房好好的，你把我弄过来，我刚上点心，你现在拍拍屁股要走了，我怎么办呢？啊？怎么有你这样子的人啊？走走走。我走。你是不是因为何言？你想想，从我回来到现在，多多网经历了多少风波？这些风波绝大多数都是因为白雪。如果我不离开北京，白雪是不会放弃捣乱，我不想因为我个人的关系，影响到公司的发展，影响到朋友的利益。对我来说，友谊、事业和家庭是最重要的。即使我离开北京，我还是可以跟你们一起管理多多网啊。不是，白雪有什么了不起的呀？啊，他那样你又不是不知道，他就是贱呐。哎，他不隔三差五弄点什么小动作出来，我还不习惯了呢。说到底，你就是放不下贺言，你就是没有忘记他。我不想把我的问题变成大家的问题。我跟贺言，我们已经谈过了。谈什么呀？啊？我们说好了，这辈子。再也不见，我不信，我现在就给他打电话。你不用打电话，你明明就知道这是最好的结果。这不是最好的结果。啊，来了。
你今天啊，得签几份文件，还有你公司的法人章。这个表格，你还填一下。这什么东西啊？这个呢，是我们公司董事会最新做出的决定。因为像你们这种初期的创业公司，你跟你的妻子股权占的比较大，如果你们感情不和，对公司的影响非常大。你如实填写一下吧。感情这种东西又不是编程，谁能保证十年二十年不变呀、啊？哎呀，这走个程序嘛，别那么认真。我填不了。行，那我帮你说说。你呢？你怎么样？什么怎么样？我听说你交了个女朋友，还挺朴实的。我们公司员工。公司员工。嗯。兔子吃了窝边草，不像你的风格。怎么换口味了？平平淡淡才是真嘛。那我之前女朋友虽然漂亮，但是没有一个我想踏踏实实过日子的。这个不一样，她平凡、善良，是我想要的。长大了。你放心吧，你的投资，就算我亏的血本无归，也不会让你亏一分钱的。这么有难度啊？没事儿，你要不行，我再想办法。真的。好，谢谢。走了。嗯。哎，改天有空，你看看我舅舅吧。接电话。你跟助理姐说了吗？没呢，想先告诉你。哎，我谢谢你啊，可是我可不想享受这种什么优先知情权啊。哎，不是朵啊，其实贺岩他是无辜的。我之前听我姑说，她跟白雪结婚，完全就是因为签了那那什么什么卖身契，她不想那样的。好，咱就算撇开贺岩不想啊。哎，你对老麦就没有丢丢丢丢意思吗？老麦是个好人，但我觉得他只适合做朋友，走太近了吧，还真有点别扭。其实我也觉得他挺别扭的。那你还介绍给我吗？不是，说不定你口味重呢，对不对？谁口味重啊？可能觉得你长得好看吧？没事，行。我朋友弄你。没事，没事。那个小妹妹，你们拍可以啊，不要害怕，我有肖像权的啊。肖像权都已经上头条了，出什么事儿了？这么多人啊？啊啊！哎，你看，你看啊！小三抢手机了，小三抢手机了啊！这些东西我知道肯定要出事儿，所以我赶紧赶过来了。小芳，你太机智了。哎，朵儿，你这剧情也太反转了。你觉得会影响咱们今天的成效吗？影响肯定是会有的。这个人算准了今天咱们第一次做线下活动，这是够阴的。是白雪吗？除了他还有谁啊？我这是想不通啊。我都要走了，他怎么还能这么疯呢？哎，真是有病！我可太了解他这人了，从小就偏执。你以为你大度退出了他就算了呀？
他才不呢！我告诉你，他觉得你羞辱了他。哼，特别是他现在也做店长。没错，你是他情敌兼对手，他不整垮朵朵网，他才不会收手呢。大哥，嗯，你查到黑客了吗？一直在查，不过这次对方的作案手法明显升级了 ，IP 地址不在境内，在国外。境外就没法治他吗？朵儿，这官司必须打了吧？喂，姐，情况你都知道了吧？我和聪聪、小峰立刻赶回来，组织人力，咱们把所有攻击朵朵网的言论和视频，尽可能的全部下载截屏。你赶紧去跟关律师联系吧，这一次，这官司咱们必须打。好，知道了。哎，哎，你先别跟朱莉说你要走啊。怎么着呢？也得等这次危机过去吧，啊！我已经草拟了一份公司正式的声明，关于网上对于朵朵网管理层的造谣和诽谤，咱们必须要付诸法律行动。你们看一下吧，没有问题就上传吧。就这么着啊？我我发了啊。小峰，嗯，查到这些谣言的源头了吗？第一个帖子的 IP 地址是境外，咱们可以报案，但是会比较麻烦，因为像他们肯定都是随便找个网吧，根本查不到人。哎呀，还用查吗？肯定就是白雪指使的呀。没有证据，怎么证明是白雪？我现在就给何岩打电话。喂，是我叶聪。我告诉你，你老婆今天做了件大坏事，你知道吗？他把我还有朵朵还有我闺蜜的资料全发网上去了，关键还造谣说朵朵小三上位，傍了一个比他大三十岁的大款。是，他是把梦洁的事儿挨他身上，可人家网民怎么知道啊？人家谁知道真是假呀、啊？你怎么知道就是他做的？你们的竞争对手这么多，哎，你动动你的猪脑想想好不好？哪个竞争对手会有用这种下三滥的招啊？这得多大仇呀！再说了，这别人怎么知道梦蝶的事儿，知道那么清楚呀？你好好管管你的疯婆子行吗？你不查我查。奇了怪，我跟你说，他还帮着白雪。哼。其实，如果说咱们要是能进入到白雪的邮箱或者手机，应该能找到一些证据。这个事儿还是得问一下关律师，不合法的事情咱们不能干。老公，你在哪儿呢？我和楠楠在 shopping 呢。怎么啦？想我啦？没事，我就是告诉你，晚上我有应酬，可能要晚点回家。要不要我陪啊？不用，挂了。姐，我发现一些猫腻。你看，这是白雪的私人邮箱，她经常用这个邮箱。给贺岩和管理层发邮件，而且我进去之后发现他的邮箱在你回来之后特别的活跃，这些邮件，这个这个，都上了，但是花风我又都找回来了，<笑>所以说，白雪攻击朵朵网，证据确凿。行啊，你小峰太牛了。小峰，这些能作为法庭的证据吗？哎呀，就算不能，那又怎样啊？咱把它发网上去，咱们证据确凿呀！一发网上去，他们那什么破公主网死定了。白雪不择手段，你还顾忌这么多？你这不等着挨打吗？你，不管咱们采取什么行动，之前还是跟对方沟通一下吧啊，那那那个，我姑给我打电话问我在哪儿，我就说跟你一块儿呢，他非要来。姑，你来啦。
好久不见，好久不见，阿玉。坐。那那那个，你们俩，我,我上旁边逛会阿姨身体怎么样？呃，还还好，还好。你，你瘦了。是的，来见你，你不会介意啊，多多。这么多年，我一直一直很惦记你，很想你，一直在想。什么时候能有机会再见到你？想跟你说，我很歉疚，真的。如果不是因为我，你跟何也不会分开的。真的，真的，对不起，阿姨，您别这么说。我跟贺岩的事儿，我已经想通了，想透了。我们俩谁都不愿意，这是我们俩的命。对不起。听我们基金会的小女孩说，你的网站遇到难处了，我想来看看，有什么我可以做的，我能帮到你的。谢谢阿姨，公司的事儿正在处理呢，很快就会有结果的。其实我知道，为什么白雪这么竭尽所能的攻击多多我。孙阿姨，麻烦你回去帮我转告贺岩。等这件事情处理完，我就离开北京，再也不回来，再也不会见他。我在你公司旁边，你晚上去哪儿应酬啊？要不要我陪你去啊？我现在不在公司。那你在哪儿啊？嗯、呃，信号不太好，一会儿再说吧。嗯。最近在哪儿呢？新加坡。OK。我问你一个问题，你要如实回答。哎，你不是出差了吗？怎么回来了？我听说公司出了状况，所以改了机票，赶紧回来。现在情况怎么样？还控制得住吗？公司发了官方的声明，也报了案。现在网上这些攻击的帖子是没有再增加了，但是官微下面还是一堆的谩骂。今天的成交额少了七成，那三成还是之前的预定。我估计这种情况还得持续一段时间吧。
资金方面怎么样？新的资金还没有进来，目前现有的资金大概还能维持一个礼拜吧。我就是有点担心，再这么下去，可能员工的工资都有点困难。你先别着急，我有几个做风投的朋友，我可以找他们问一下。谢谢。你跟我客气一下。你一定没吃东西吧？哎，先对付一点，等所有东西忙完，我好好请你吃大餐。哎说呢？我说呢。之前你做的那些事情也就算了，可你现在在干什么？造谣、诽谤、人身攻击，你这是要负法律责任的，你知道吗？是他现在招惹我的。我说过很多遍，我跟花朵朵不会再有联系，也没有联系。你到底要怎么样？何言，你撒谎。跟你结婚是我的选择，不管有多难，我都会坚持走下去。我负我的责任，你也一样。你要是敢乱来，你就被关。什么叫不管有多难啊？跟我在一起有多难啊？匆匆去找白雪了，希望他们能谈成吧。但是估计这事儿肯定还是会影响几天的。啊，我就怕现在的资金扛不住，我再盯一下梦蝶吧。你这么说，我也乱了。要不我明天去见一下他，跟他当面谈一下。豆豆，我看你还是回家吧。老麦，真不好意思，我都把你给忙忘了。我这儿还在盯一会儿呢。你是说叶聪已经去找白雪了？我想白雪今天应该没时间捣乱。你看你都累成这样，要不我开车送你回家吧？你到处散播谣言，搞得我们公司全网瘫痪，你得意了吧？谁让你不识时务，要和那种傻女人在一起的？哎，要不这样吧，你来我这儿，朵朵网那边所有的损失我全赔，我做总裁，你做 CEO， 我多付你三倍工资。你有病啊！我跟你混，我告诉你啊，我们完全可以告你，可是你是叶家媳妇儿，我不想招你，丢人。告就告呗，大不了赔钱呗。我又不是赔不起。你少在那儿嘚瑟，你不就是想拆散贺云跟花朵朵吗？你现在目的已经达到了，朵朵马上就要离开北京了，你还想怎么样？他说什么你都信啊？你是不是傻呀？无可救药。小曼，你自己倒点水喝吧。啊，我休息一下。
说他要离开北京，而且以后再也不会见你。你跟他这么多年经历了这么多的坎坷，也许你们俩真的是没缘分的。你有没有想过，试着去接纳白雪，试着跟他相处？啊，我只有一颗心，这颗心已经跟着朵朵飞走了。他已经不属于我自己了，更加不会属于白雪。我真的不想看到你现在这个样子，我觉得特别对不起睡觉，你有什么事儿？老妈呀，吓我一跳啊！你刚从贺岩家出来，白雪已经同意发表道歉声明了，而且赔偿全部损失，你让朵放心吧啊！那，那白雪有没有提出什么条件？他还敢提条件？他现在所有的把柄都抓在我手里呢，要不是看在贺岩的份上，我告他八百遍我。呃，哎，那个贺岩他什么态度？他什么态度？你干嘛呀？吃醋啊？哎，这咋跟哪儿呀、啊？哎，你可别说我不帮你啊！朵朵为了躲贺岩都要离开北京了，你赶紧抓紧呀、啊！别再当什么男闺蜜了，她现在需要的是一个男人，男人好吗？哦，别匆匆点啊！喂，匆匆啊！哎，朵啊，你谈的怎么样了？我还有个措施没有完成，你先睡吧。没关系，我等你啊。喂，老陆，什么事儿？你和你老婆关系现在怎么样？什么意思啊？我跟你说过，你们夫妻是公司最大的股东，你们夫妻的关系牵扯到公司的稳定和发展。今天发帖攻击多多吧。导致多多网几乎瘫痪的主谋，连局外人都猜到是你老婆。这个问题已经解决了，明天公司会发声明的。真的解决了吗？你到底想说什么？我们的合同到底有没有看清楚？一旦发现你们管理层有问题，我们投资会随时叫停。拿出实际行动来啊！明天我们公司主办商业活动，所有的主流、非主流媒体都会到，你跟你老婆一起来一下，当众秀一下恩爱。投资额还有百分之八十没到位。你要想公司正常运转，还是表现出一个好丈夫，有一段稳定的婚姻。当然，如果你不爱江山爱美人，随便为什么不给自己个机会呢？什么？豆豆，你看你，在平常的日子里，你对自己那么的严格，那么的严谨。这昼读夜出的，这样日复一日的日子，你不快乐呀？我是知道，你日常生活、工作的原动力，都源自于你的痛苦。豆豆，你把自己裹得太严了，这样的痛苦会愈演愈烈，你都透不过气来。你能不能放松一点
，让自己能够好好的做一个普通人。我知道了，好吗？那请你给我一个机会，我真的想分担你的痛苦，分担你的烦恼，分担你所有的不快乐。这世上很多白头偕老的人。有很多都不是因为爱情，日常的生活没有那么的崇高。两个人在一起，最最重要的是两个人在日常的温柔时间里，彼此慢慢的习惯。对不起啊，其实应该说对不起的是我，我先走了。真没想到啊，你居然在女员工这儿找到真爱了。听说你不单带她回家，连她父母都见了。人这一辈子，总有不那么算计的时候吧？你说呢？那这种女孩，你就不担心？喂，啊，董儿，你到了。好，我马上过去。你再焦急淹死了。你走，我能理解，但你选择这个节骨眼走，不明智。怎么就是节骨眼了？公司现在发展正常，如果白雪不捣乱的话，会更顺利的。错。虽然你和朱莉是朵朵网联合创始人，可是业内人都清楚。多多网从创意到营销，甚至到每一个细节，都是你的思路。如果你走了，对多多网就是致命打击。起码我这个投资方，看了多多网的前景和发展，就存疑。我并不是退出，我可以遥控管理，可以视频会议。现在的办公技术这么发达，这么先进。我在世界上任何一个地方都可以管理公司。你真的相信，你不在北京，不在公司，多多网，还是能跟你亲自管理一样吗？如果是这样的话，你又何必回来呢？作为投资商，你应该在意的是能否盈利。如果你认可我们就投，不认可我们就放弃，我们也可以找下一家。那么其他的事情。就不在你考虑的范围内了吧？也就是你，敢对投资方这么强势？我是希望投资的事儿能在我走之前落实了。我尽力吧。嗯。哎，今天下午有个活动，半个金融圈的人都会来，我帮你引荐几个大佬，让你增强点人脉嘛。什么样的活动啊？就是跟大客户加强联系。我们每年都会办几次，现在不正好是中秋节吗？也是个由头。那行，那你把地址发给我吧。嗯，贺岩可能也会去吧。我们公司也投贺岩的手游网，他们夫妻因为你闹不和的消息传遍整个圈子，他们必须站出来给公众一个交代，否则的话，整个投资圈。都不看好他们。当然了，如果你不想去的话，就算了。我去。哎呀，我不行，我快笑死。你可以别再笑话我了吧？不行，我真是笑死。
这可是我老妈有史以来最丢人的一次机会。哎呦，你让我这咖啡洒！我跟你讲，你就是太肉了。他拒绝你又怎么样呢？你得知道，他都好几年没有谈恋爱了，他对异性是有障碍的呀。你呀、啊，就应该穷追猛打，他肯定就心软了。女孩都那样。看你说话怎么像男人一样、哎？我们男人也是有自尊心的，好不好？哦，我不是早就跟你说过吗？他花朵朵什么人呢？你追他，你那脸皮得比城墙还厚才行，就没德行，差远了你。喂，聪聪啊，正说你呢，说我什么呢？当然是夸你啊。你在哪儿呢？跟老麦在一块儿。你把人家给伤了，人家可伤心了，我不得安抚安抚啊？你让老麦接个电话。哦哦哦，你等你等一下啊。哎，你好，豆豆。老麦，昨天晚上的事儿，对不起啊。没事儿。做完的事不要再提了。我下午会去参加一个金融活动，如果你有兴趣的话，可以和聪聪一起过来。呃，呃，我,我得看一下我下午的安排。好，你把电话给聪聪吧。好，我把电话给他。干嘛呀？什么意思呀、啊、你？不是，哎，我跟你去算个什么事儿啊？人赢我们同性恋呢。我告诉你，我可是侄女啊。啊，行行行，把地址发过来。知道了，拜拜。哎，我说你怎么回事啊？他叫你去你就去呀，你干嘛给拒了呀？就你这年纪还耍小孩子脾气，真是。你看我都这把年纪了，还适合当备胎吗？谁说你是备胎了呀？白雪，楠、嗯、楠他们在那儿，我们去聊几句吧。客源，你跟他们聊吧，我跟老陆说几句。行，那我等会儿过来找你啊。贺、嗯、总，你今天能来太好了，带太太来，这样让大家心里也都放心一些。还有二十分钟才开始。我们去那边了。今天来的可都是金融界的大佬，你们两个行为举止一定要注意啊！贺总，好久不见。你好。那你们先聊，我去接个朋友。朵朵。白雪小姐，哎呀，还真是你，小白总，好久不见了。好久不见，徐总，不好意思，我还有事儿，要先走。哎，你别着急，呃，我跟白总有点事儿要谈。楠楠，你先去那儿等我，我等会儿过来。什么事儿？梦蝶，把朵朵叫来什么意思啊？我不知道啊，我只知道啊。我今天秀恩爱已经秀完了，我可以走了吗？哎，今天花朵朵来，她肯定知道你在这儿。她今天赶过来，肯定是要澄清一些事情。你现在退了，你太太会怀疑你的。这打的不仅是你自己的脸，还有朵朵呢。你觉得今天这会怎么样？还不错。徐正现在在做什么？你们还有合作吗？怎么会啊？